கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த நல்ல காலை வழியிலேயும் உங்களை இந்த யூடியூப் வழியாய் சந்திக்கவும் கத்திரி வார்த்தையில் பகிர்ந்து கொள்ளவும் கத்தர் கொடுத்த நல்ல தருணத்திற்கு ஆய் ஸ்தோத்திரம் நீங்கள் யாவரும் சுகமாக இருப்பில் என்று கத்திற்குள் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு ஆய் தொடர்ந்து ஜெபித்து வருகிறேன் கத்தருடைய கிருபை உங்கள் மேல் தங்கியிருப்பதாக இந்த நாள் நம்முடைய ஆலோசனைக்காக பரிசுத்த மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலிருந்து நாம் வசனத்தை பார்ப்போம் இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து திரளான ஜனங்களை கண்டு மலையின் மேல் ஏறி அவர்களுக்கு பிரசங்கிக்க தொடங்கினார் அவர் பிரசங்கித்த வார்த்தைகளிலே பாக்கியவான் என்று சொல்லி அநேக வசனங்களை குறிப்பிட்டு சொல்லுகிறார் இது மலை பிரசங்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த பிரசங்கத்தில் ஒரு வார்த்தை தான் உங்களோடு இந்த காலையிலே நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் யார் பாக்கியவான்கள் இருதயத்திலே சுத்தம் உள்ளவர்கள் பரிசுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்ன பாக்கியம் அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள் தேவாதி தேவனை தரிசிக்கும் ஸ்லாக்கியம் அவரை பார்க்கும் ஸ்லாக்கியம் நமக்கு கிடைக்கும் கத்துடைய வேதம் அதற்கு ஆதாரமாய் மற்றொரிடத்திலேயும் சொல்லுகிறத நாம் பார்ப்போமானால் எப்ரேயருக்கு எழுதின நிருபத்திலே நான் வாசிக்கும் போது அங்கே பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்திலே இப்படி ஆய் சொல்கிறார் யாவரோடும் சமாதானமாய் இருக்கவும் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாய் இருக்கவும் நாடுங்கள் பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் கத்தரை தரிசிப்பது இல்லையே என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் கத்தரை தரிசிப்பதில்லை ஏன் என்று சொன்னால் கத்தடைய வேதம் சொல்கிறது ஒன்று பேதிரு முதலாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தில் உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தர் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவரே சொல்கிறார் நான் பரிசுத்தர் ஆகையால் நீங்களும் எனக்கேற்ற பரிசுத்தவான்களாக இருப்பீர்களாக என்று சொல்கிறார் ஆண்டவர் தான் பரிசுத்தராய் காணப்படுகிறார் கத்துடைய வேதம் திட்டம் தெளிவுமாய் நமக்கு போதிக்கிற ஒரு காரியம் என்னவென்று சொன்னால் எப்ரேயருக்கு எழுதின நிருபத்திலே நான் வாசிக்கும் போது வசனம் இவ்விதமாய் சொல்லுகிறத நாம் பார்க்கலாம் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் பரிசுத்தம் உள்ளவரும் குற்றமற்றவரும் மாசில்லாதவரும் பாவிகளுக்கு விலகினவருமாகிய கத்தர் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது பரிசுத்தர் அவரை பரிசுத்தர் என்று சொல்லி எல்லாரும் போற்றி துதிக்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறார் ஏசையா கண்ட தரிசனத்திலே அவன் ஆண்டவர் உயர உன்னதமான சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறதை கண்டான் அங்கே ஒரு சத்தம் உண்டாகிறத நாம் பார்க்கிறோம் கேட்கிறோம் சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 என்று சொல்லி ஆகையால் நாம் ஆராதிக்கிற கத்தர் பரிசுத்தராயிருக்கிறார் பரிசுத்தம் உள்ளவரை தரிசிக்க வேண்டுமானால் நம்மிலே பரிசுத்தம் அவசியம் அதுவும் இருதயத்திலே பரிசுத்த வேண்டும் என்று கத்துடைய வேதம் சொல்கிறது ஏன் இருதயத்திலே பரிசுத்தம் தேவை என்றால் இறைமையா பதினேழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் இருதயமே திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமாக இருக்கிறது அதை அறியத்தக்கவன் யார் எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் இருதயமே திருக்குள்ளதும் மகா கேடு நிறைந்ததுமாக இருக்கிறது மனுஷனுடைய இருதயம் திருக்கும் கேடு நிறைந்த ஒரு இருதயம் ஆயினால்தான் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவே இவ்விதமாய் சொன்னார் மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்திலே நான் வாசிக்கிற வேளையில எப்படி எனில் இருதயத்திலிருந்து பொல்லாத சிந்தைகளும் விபசாரங்களும் வேசித்தனங்களும் அசுத்தமும் காம விகாரமும் கொலைப்பாதகங்களும் களவுகளும் பொருளாசுகளும் துஷ்டத்தனங்களும் கபடும் மண்கண்ணும் தூஷணமும் பெருமையும் 
மதிகேடும் புறப்பட்டு வரும் புல்லாங்கானைகளா புல்லாங்கானவிகளாகி இவைகள் எல்லாம் உள்ளத்திலிருந்து புறப்பட்டு மனுஷனை அசுசிப்படுத்தும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது தீட்டுப்படுத்துகிறது அவைகள் எல்லாம் அப்படியானால் நம்முடைய இருதயத்தில் இருக்கிற பொல்லாப்பை அகற்ற வேண்டும் தீர்க்க தரிசி ஆகிய எரேமியா நான்காம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தில் சொல்லும் போது அவர் சொல்கிறார் எருசிலேமே நீ ரட்சிக்கப்படும்படி உன் இருதயத்தை பொல்லாப்பற கழுவு எந்த மட்டும் அக்கிரம நினைவுகள் உன் உள்ளத்தில் என்ன செய்யும் தங்கி இருக்கும் அப்போ அக்கிரமத்தின் நினைவுகள் இருக்கும் வரைக்கும் நாம் பரிசுத்தமாய் இருக்கவே முடியாது ஒரு திருடன் பற்காலம் முழுவதும் வீடுகளை கண்ணமிட்டு அவள் எப்படி திருடலாம் என்று யோசித்து கொண்டே இருக்கிறான் இரவிலே தான் பகலில் கண்ணமிட்ட வீடுகளிலே திருடுகிறவனாய் இருக்கிறான் தான் எதை சிந்தித்தானோ அதை செயல் செயல் வடிவிலே கொண்டு வருகிறான் இப்படிதான் மனுஷனுடைய இருதயமும் காணப்படுகிறது தான் எதை யோசித்து கொண்டிருக்கிறானோ அதை செய்யும்படிக்கு பாவத்தை செய்யும்படிக்கு தீவிரமாய் கடந்து போகிறவனாய் காணப்படுகிறான் கத்துடைய வேதம் என்ன சொல்லுகிறது நம்முடைய இருதயம் பரிசுத்தமாக்கப்பட வழிகள் உண்டா என்று சொல்லி நாம் பார்ப்போமானால் பக்தனாகிய தாவிது இவ்விதமாய் ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதத்தில் பனிரெண்டாம் வசனத்தில் கத்தரை நோக்கி அவன் கெஞ்சுகிறத நாம் பார்க்கிறோம் ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதம் பத்தாவது வசனத்தில் சுத்த இருதயத்தை என்னிலே சிருஷ்டியும் சுத்த இருதயம் எனக்கு தேவை என்று அவன் கெஞ்சுகிறான் அப்ப பரிசுத்தமுள்ள இருதயம் நமக்கு தேவையானால் அது எப்படி கிடைக்கும் வசனத்தில் அதே சங்கீதக்காரன் சொல்லும் போது அவன் இவ்விதமாய் சொல்லுகிறத நாம் பார்க்க முடியும் அவன் சொல்லுகிறான் இவ்விதமாக ஆண்டவரே நீர் என் இருதயத்தை ஈசோப்பினால் சுத்திகரியும் அப்பொழுது நான் சுத்தமாவே என்னை ஈசோப்பினாலே சுத்தம் பண்ணும் என்று சொல்லி அவன் சொல்லுகிறான் ஈசோப்பு அது ஒரு சுவரிலே படுகிற படர்கிற ஒரு தாவரமாக இருக்குது அந்த தண்டை பறித்து இரத்தத்தில் அதில் முக்கி நிலைக்கால்களில் மேற்சட்டத்தில் பூசும்படிக்கு அன்றைக்கு இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு சொல்லப்பட்டது ஈசோப்பினாலே சுத்தம் அல்ல ஈசோப்பு தண்டி முக்கின அந்த இரத்தத்தினாலே தான் விடுதலையும் ஆசீர்வாதம் உண்டு ஆனால் நான் ஒன்று இந்த காலை வழியிலே சொல்ல நான் விரும்புகிற காரியம் என்னவென்றால் வேதம் திட்டவட்டமாய் சொல்கிறது ஒன்று யோவான் முத முதலாம் அதிகாரத்திலே நான் வாசிக்கும் போது அங்கே பக்தனாய் யோவான் இவ்விதமாய் சொல்கிறார் பாருங்கள் ஒன்பதாவது வசனம் நம் நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் எல்லா பாவங்களையும் நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராக இருக்கிறார் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் அவளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இரக்கம் பெறுவான் நாம் நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கையிட்டால் எல்லா பாவத்தையும் அவர் என்ன செய்கிறவர் மன்னித்து நம்மை சுத்திகரித்து அவர் பரிசுத்தமாக்குறவராய் காணப்படுகிறார் அப்ப அவர் தான் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும் அவர் கல்வாரி சிலுவையில் சிந்தின ரத்தம் தான் ஒரு மனுஷனை பரிசுத்தமாக்க முடியும் அவருடைய ரத்தம் அல்லாதபடிக்கு நம்முடைய பாவம் மாற்றப்படவே மாற்றப்படாது பக்தனாகி ஏசையா சொல்லும் போது அங்கே அவன் நிமிதமாய் சொல்லுகிறத நாம் பார்க்கலாம் முதலாம் அதிகாரத்தில் அவன் சொல்லும் போது இவ்விதமாய் சொல்கிறான் பதினெட்டாவது வசனம் வழக்காடுவோம் வாருங்கள் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் உங்கள் பாவங்கள் சிவேர் என்று இருந்தாலும் உறைந்த மலையை போல் வெண்மையாகும் அவ அவைகள் இரத்தாம்பரம் போல சிவப்பாக இருந்தாலும் பஞ்சை போலாகும் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் வரும்போதுதான் நம்முடைய பாவம் எல்லாம் துளையும் நாம் பரிசுத்தராய் மாற முடியும் நாம் பரிசுத்தராய் மாறுவதற்கு ஒரே ஒரு வழி இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் அப்படி பரிசுத்தமாகும் போது நாம் தேவனை தரிசிக்க முடியும் ஆயினால் தான் சாலமோன் ஞானி சொல்லும் போது அவர் சொல்கிறார் நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் சொல்கிறார் மகனே உன் நெஞ்ச எனக்கு 
தாராயோ மகனே உன் இருதயத்தை எனக்கு தா என்று கேட்கிறார் ஏன்னு சொன்னால் நாம் தான் தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறோம் அவர் நம்மளே வந்து வாசம் பண்ண விரும்புகிறார் நம்மளே தங்கி இருக்கிற தேவனுடைய ஆலயம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறோம் நம்மளே வந்து தங்கி இருக்க வேண்டுமானால் நம்முடைய இருதயம் பரிசுத்தம் உள்ளதாய் காக்கப்பட வேண்டும் எந்த விதமான அசூசியும் நம்மளே வராதபடிக்கு பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட பின் நாம் காக்கப்பட்டோம் பாட்டோம் ஆனால் நாம் தேவனை அன்றாடகம் தரிசிக்க முடியும் என்பதில் எப்போதும் சந்தேகமே இல்லை கத்தடி வேதம் சொல்கிறது இருபத்தி நான்காம் சங்கீதத்தில் வாசிக்கும் போது யார் கத்துடைய பருவதத்தில் ஏறுவான் யார் அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே நிலைத்திருப்பான் சொல்லி கை இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவனே அங்கே செல்வான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு இப்போ இருதயத்திலே சுத்தம் உள்ளவர்கள் தான் தேவன் வாசம் பண்ணுகிற பரிசுத்த பருவதத்திற்கு கடந்து போக முடியும் அவரை முகமுகமாய் தரிசிக்க முடியும் ஆகையால் இருதயத்தில் சுத்தம் சுத்தம் செய்வதற்கு ஒரே ஒரு வழி வேறொரு வழி இல்லை அது ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் கடந்து வந்து நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை அவர் மன்னிக்கிறவரும் நம்மை சுத்திகரித்து அவரை தரிசிக்கும் படிக்கு நமக்கு வகை காட்டுகிறவருமாய் காணப்படுகிறார் நம்மை அர்ப்பணிப்போம் கிறிஸ்துவை தரிசிப்பதற்கு நாம் ஆயத்தமாவோம் தேவன் தாம் இந்த வார்த்தை என்னை நடத்தி சொல்பவரே அனுதினமும் கரம் நீட்டி என்னை ஆசிர்வதிப்பவரே பொது கிருபைகள் தினம் தினம் தந்து என்னை நடத்தி செல்பவ